Comment perdre du ventre avec la chrononutrition Et si, pour perdre du poids, la solution ne reposait pas seulement sur un meilleur équilibre alimentaire, mais aussi et surtout dans un timing des repas différents Un docteur nous dévoile le bon tempo pour déstocker facilement sans compter les calories avec le régime chrononutrition. Pour déstocker les graisses et perdre du poids, on avait tendance à ne tenir compte que du nombre de calories, de la quantité et de la qualité des aliments consommés. Or, les récentes recherches en chronobiologie études des rythmes biologiques dans l'organisme révèlent que nous avons négligé un paramètre essentiel, les rythmes alimentaires. Nos conseils et astuces pour suivre cette méthode qui favorise la perte de poids. Pourquoi le régime chrononutrition est-il à perdre du poids La prise de poids et le stockage des graisses sont influencés par deux facteurs majeurs de l'alimentation, ce que nous mangeons et le moment où nous mangeons. Ces deux facteurs influencent en effet la réponse hormonale et notamment la production d'insuline, principale hormone responsable du stockage. Lorsqu'on s'alimente trop souvent ou à des périodes où l'organisme n'est pas biologiquement prêt à recevoir de la nourriture, la sécrétion d'insuline reste en effet élevée et on active le stockage des graisses. Et ce, davantage au niveau de la sangle abdominale, particulièrement sensible à l'insuline. Pour déloger le gras, surtout celui logé autour des viscères, la solution est donc de contrôler les apports en glucides, mais aussi de modifier la répartition des apports énergétiques et de réduire le nombre de repas sur la journée, précise l'expert qui, après s'être longtemps heurté à la difficulté de faire perdre du poids à ses patients obèses et diabétiques, a mis en place un programme efficace pour améliorer les paramètres santé. Voici, en détail, ces recommandations qui aident à avoir un ventre plat. Premier grand principe de la chrononutition, maîtriser le timing des repas. Les horaires des différents repas de la journée ainsi que leur régularité jouent un rôle essentiel dans le métabolisme. Le premier grand principe de la chrononutrition est de faire trois repas maximum par jour. Je fais trois repas maximum par jour. Une étude en 2019 a montré que, chez des diabétiques de type 2, la répartition des apports alimentaires en trois prises quotidiennes plutôt que six favorisait une meilleure régulation de la glycémie et une perte de poids. Manger sans arrêt maintient un niveau d'insuline élevé en permanence, ce qui empêche le déstockage des graisses. Le moyen le plus simple de réduire l'insuline est donc de dire au corps de brûler des calories et de limiter le nombre de prises alimentaires quotidiennes. Lorsqu'on fait de la chrononutrition, la règle est de prendre trois repas par jour sans collation, y compris les boissons sucrées. Pour éviter d'avoir faim entre les repas, on veille à ce qu'ils soient complets et rassasiants, surtout le déjeuner. Je m'attable à des heures fixes. L'horloge biologique interne programme le corps pour métaboliser les calories consommées à certains moments de la journée. Lorsque l'apport alimentaire a lieu régulièrement, tout est ainsi prévu et la gestion des nutriments se fait facilement. A l'inverse, lorsque l'apport a lieu de façon aléatoire, j'ai lag alimentaire, le fonctionnement des organes, des hormones et des enzymes digestives est perturbé, ce qui pourrait, selon les travaux d'une équipe de chercheurs barcelonais publiés début 2020, favoriser une augmentation de l'indice de masse corporelle. On adopte donc des horaires de repas réguliers, y compris durant les week-ends et les vacances. Je mange le matin si j'ai faim. Au lever, la mélatonine, hormone du sommeil, baisse, et le cortisol, hormone de veille, augmente, de même que la sensibilité à l'insuline, prendre un petit déjeuner est donc biologiquement indiqué. De plus, Selon plusieurs études, ne pas manger le matin est associé à une alimentation de moins bonne qualité, un indice de masse corporelle plus élevé et un tour de taille plus important. Si on a faim le matin, le petit déjeuner est intéressant si l'on bannit les produits ultra transformés, céréales sucrées, viennoiseries. Mais on peut aussi, si on n'a pas faim, rompre le jeûne de la nuit au repas de midi. J'avance le dîner. Les études indiquent que, plus on s'alimente tard, plus on a de risques d'avoir un pourcentage de graisse corporelle élevé. Une nuit de jeûne et de sommeil est en effet indispensable à la régulation du poids, cela permet notamment à l'organisme de passer de la combustion de glucides à la combustion de lipides et favorise la mise en veille du pancréas, donc l'arrêt de la sécrétion d'insuline, hormone du stockage. Il faut éviter de dîner tard, recommande le spécialiste. Lorsque le repas est pris tardivement, l'insuline a tendance à davantage monter, ce qui signifie que l'on stocke davantage son contenu sous forme de graisse. On s'attable donc le plus tôt possible, idéalement pas après 20 heures, et plus on dîne tard, plus on allège le menu. J'ordonne mon repas. Pour réguler l'appétit, 
la sécrétion d'insuline et la digestion, l'ordre des plats joue aussi un rôle. Les docteurs préconisent ainsi de démarrer par des légumes assaisonnés, en particulier des légumes feuilles, épinards, salades et des choux, riches en fibres et pauvres en glucides, de continuer avec la viande, le poisson ou les œufs et de terminer par les féculents et les sucres. À ce moment-là, on se sent déjà bien rempli et on est moins attiré par les aliments alléchants. Cette stratégie est particulièrement intéressante lors des repas au restaurant. Que faut-il manger pour perdre du ventre avec la chrononutrition La composition des repas aussi influence la balance. D'où l'importance de manger ce qu'il faut au moment le plus approprié pour favoriser la perte de poids. Je privilégie un petit déjeuner à l'anglo-saxonne. L'objectif d'un petit déjeuner anglais est d'éviter les aliments sucrés ou à index glycémique élevé qui, en provoquant une hypersécrétion d'insuline, vont favoriser le stockage et entraîner des fringales dans la matinée. On prévoit des glucides à index glycémique bas, tranche de pain au levain, flocons d'avoine, un produit laitier nature demi-écrémé ou entier, des protéines animales ou végétales, jambon, œuf, saumon, oléagineux, et un fruit ou légumes frais entier. Je déjeune complet. Situé au pic de veille, le repas de midi doit apporter l'essentiel de l'énergie et des nutriments indispensables à l'organisme. C'est à ce moment-là que l'organisme est le plus apte à métaboliser les glucides et les protéines. Le plus gros repas doit être consommé en milieu de journée ou en début d'après-midi. Ainsi, les glucides sont plus facilement utilisés dans la journée. Le même repas pris le soir favoriserait une sécrétion d'insuline plus importante, donc un stockage des graisses supérieures. Le déjeuner doit donc être varié et complet. Des légumes crus et ou cuits, une portion de viande, poisson, œufs ou équivalent végétal, 150 g ou moins de féculents à index glycémique bas, céréales complètes, légumes secs, des matières grasses pour assaisonner et cuisiner et un fruit entier. Je dîne léger. Plus on avance dans la soirée, plus on observe une diminution de la réponse énergétique. Ainsi, en plus d'avancer le plus possible l'heure son heure, il est préférable de manger léger le soir, notamment en allégeant les glucides. Pas de féculent donc, mais des protéines en quantité modérée, 100 g, un peu de matière grasse et un produit laitier nature. Quels aliments et en quelle quantité faut-il manger en chrononutrition Le contenu de l'assiette joue un rôle majeur dans la régulation de la sécrétion de l'insuline et donc dans la perte de poids. Notamment les glucides, à choisir avec soin et à limiter. Je supprime les sucres ajoutés. Le sucre fait particulièrement grossir, notamment à l'abdomen, parce qu'il entraîne une hausse immédiate de l'insuline mais aussi sur le long terme. Les molécules de fructose qu'il contient contribuent à la résistance de l'insuline dans le foie. Avec le temps, la résistance à l'insuline conduit à des taux d'insuline élevés en permanence. Or, quand l'insuline est élevée, l'organisme stocke l'énergie en graisse. À l'inverse, quand elle est basse, il déstocke. Pour puiser dans la bouée ventrale, la règle est donc de bannir tous les produits sucrés. Sucre de table, chocolat, soda, biscuit, jus de fruits, dessert lacté, glace, céréales du petit déjeuner. Pour les notes gourmandes, on préfère les fruits, les produits laitiers entiers et les oléagineux avec modération. Je consomme la juste quantité de protéines. Les protéines des viandes, poissons, œufs, produits laitiers, soja, assure une bonne satiété et augmente le métabolisme de base, c'est-à-dire les dépenses de l'organisme. En consommer suffisamment est donc indispensable quand on souhaite perdre du poids. A contrario, en consommer trop peut être dangereux pour la santé, notamment des reins. La bonne dose, 1 g de protéines par kilo de poids corporel par jour, soit 60 g pour une personne de 60 kg, c'est-à-dire un peu au petit déjeuner, tranche de jambon, œuf une belle portion de 120 à 130 g de viande ou poisson ou équivalent au déjeuner, une plus petite 100 g au dîner, et deux produits laitiers. Je sélectionne les féculents, les céréales raffinées, farine blanche, riz blanc, pain blanc, pâte blanche, stimulent l'insuline quasiment autant que les produits sucrés. Les éviter au maximum contribuent à perdre rapidement du poids. On les troque contre des glucides à index glycémique bas qui stimulent modérément la sécrétion d'insuline, Céréales complètes pain, riz, flocons d'avoine, sarrasin, quinoa, fonio, boulgour, légumineuses, lentilles, pois cassés, patates douces. Et pour déstocker encore plus vite, on en modère les rations 50 g de pain le matin, 150 g pois cuits de féculents, et on les consomme en première moitié de journée.
Je modère les fruits, les féculents pas les légumes. Gorgés d'antioxydants et de micronutriments, les fruits sont malheureusement aussi riches en sucre, notamment en fructose qui, consommé en excès, contribue à la résistance à l'insuline dans le foie. On se contente de deux portions, 60 g par jour, plutôt en première partie de journée. Pour la plupart pauvres en glucides, les légumes apportent des fibres qui favorisent une bonne satiété et régulent le taux de glucose dans le sang en ralentissant l'assimilation des aliments. De nombreuses études et observations ont confirmé leur intérêt pour perdre du poids. Ils peuvent être consommés sous toutes leurs formes à chaque repas. Je réhabilite les vraies matières grasses des trois grands macronutriments, lipides, glucides, protéines. Les lipides sont les moins susceptibles de stimuler l'insuline. Elles ne font pas grossir et exercent plutôt un effet rassasiant, satisfaisant et protecteur, à condition de les choisir naturels, huile végétale, olive, colza, beurre, fromage, produits laitiers entiers, poissons gras, avocats, oléagineux. Pratiquez le jeûne intermittent pour avoir un ventre plat. Selon les chercheurs, plus la fenêtre d'alimentation est restreinte, plus on est mince. Pour booster le déstockage des graisses du ventre, rien de tel que jeûner ponctuellement. Je saute ponctuellement le petit déjeuner ou le dîner. À partir de 16 heures sans manger, l'organisme commence à puiser dans ses réserves d'énergie, et l'endroit le plus facile pour les obtenir est le foie. C'est pourquoi le jeûne, pratiqué deux à trois fois par semaine, est un outil puissant pour diminuer la glycémie et la stéatose hépatique, ce qui a pour effet de réduire la circonférence abdominale. Pas de panique, il ne s'agit pas de s'affamer, et une telle mesure est facile à mettre en place. Il suffit de sauter le premier ou le dernier repas de la journée, ce qui vient naturellement allonger la durée du jeûne nocturne. Pour un jeûne de 16 heures, le petit déjeuner est le plus facile à passer. Les gens ont généralement moins faim le matin et sont souvent pressés de se rendre au travail. Je m'hydrate bien tout au long de la journée. Pour maintenir les performances de l'organisme et tromper l'envie de manger, le spécialiste recommande de boire régulièrement, de l'eau plate ou gazeuse bien sûr, mais aussi du café, du thé, des infusions, du bouillon d'eau ou de légumes, deux cuillères à soupe de jus de citron ou de vinaigre de cidre, effet coupe fin, dilué dans de l'eau. Surtout pas de sucre ni d'édulcorants artificiels qui auraient pour effet d'augmenter la glycémie et la sécrétion d'insuline. On peut en revanche inclure un corps gras comme un à deux cuillères à soupe de crème épaisse, de lait entier, de lait de coco non écrémé, de lait d'amande non sucré, de beurre ou d'huile de coco. J'adapte ma journée. Le jour précédant le petit déjeuner sauté, le dîner doit contenir des aliments sains, entiers et roboratifs. Il est préférable de se tenir à une alimentation faible en glucides féculents, fruits et riches en bonnes graisses fromage, poissons gras, et d'une bonne portion de légumes. En stabilisant la glycémie et en apportant une belle satiété, cela évite de se sentir affamé le lendemain matin. Attention, en passant sur deux repas au lieu de trois, on veille à apporter suffisamment de fruits et légumes, de produits laitiers et protéines. 10 jours de menu chrononutrition pour favoriser la perte de poids. Un breakfast, un déjeuner complet, un dîner avancé et léger et deux jeûnes intermittents par semaine, tel est le tempo alimentaire idéal selon le régime chrononutrition pour déloger rapidement et sans fin une petite bouée ventrale et des poignées d'amour. Voici 10 jours de menu pour suivre cette méthode qui favorise la perte de poids. Jour 1, petit déjeuner, café, thé ou infusion sans sucre, 50 g de baguette de tradition beurrée, une tranche de jambon blanc, un demi pomelo un yaourt. Déjeuner, radis à la croque, 120 g de poulet rôti, 150 g de boulebourg, légumes couscous, une pomme. Dîner, salade niçoise, thon, œuf dur, salade verte, olive, oignon rouge, tomate, poivron vert, anchois, huile d'olive, une faisselle. Jour 2, petit déjeuner, café, thé ou infusion sans sucre. 50 g de pain aux céréales beurrées, œuf coque, orange, fromage blanc. Déjeuner, carottes râpes et vinaigrette, 150 g de riz brun, saumon grillé, épinards, fraises. Dîner, flanc de chou-fleur et jambon, un yaourt. Jour 3, déjeuner, concombre vinaigrette 150 g de steak haché sucre, 40 g de grillé, haricots flocons d'avoine vert, 200 g d'épeautre, fromage blanc, carpaccio d'ananas. Dîner, 150 g de crevettes sautées, wok de légumes asiatiques, faisselle et fruits rouges.
Jour 4, petit déjeuner, café, thé ou infusion sans sucre, 40 g de flocons d'avoine, 30 g de graines oléagineuses, 200 ml de lait, une orange. Déjeuner, asperges vinaigrette, 130 g de côte de porc grillé, 150 g de quinoa, des courgettes sautées, une banane. Dîner, tomates mozzarella, une boîte de sardines à l'huile d'olive, un yaourt. Jour 5, petit déjeuner, café, thé ou infusion sans sucre, 50 g de pain noir allemand, 2 tranches de viande des grisons, un kiwi, 30 g de comté. Déjeuner, un demi-avocat vinaigrette, fondu de poireaux, 130 g d'escalope de dinde, 150 g de fonio, des cerises. Dîner, 2 en omelette aux champignons et émental, salade verte vinaigrette, fromage blanc. Jour 6, déjeuner, céleri rémoulade, 150 g de rôti de bœuf, 200 g de mélange de céréales gourmandes, fromage blanc, compote fraise rhubarbe. Dîner, gazpacho, 150 g de dos de cabillaud vapeur, petit pois frais et rondelles de carottes, une faisselle. Jour 7, petit déjeuner, café, thé ou infusion sans sucre, 50 g de pain au levain beurré, une tranche de jambon blanc, un demi pomelo un yaourt nature. Déjeuner, céleri rémoulade, 130 g de filet mignon, purée de patates douces, une banane. Dîner, 100 g de merlu, ratatouille, deux petits suisses. Jour 8, petit déjeuner, café, thé ou infusion sans sucre, 50 g de pain noir allemand, œuf à la coque, une orange, 30 g de gouda. Déjeuner, betterave vinaigrette, 120 g de rable de lapin, fenouil, 150 g de quinoa, une pomme. Dîner, artichaut vinaigrette, 100 g d'escalope de veau, purée de céleri, deux petits suisses. Jour 9, déjeuner, salade verte aux noix, aile de raie au capre, 200 g de riz basmati, fenouil, yaourt, de la mangue. Dîner, 150 g de tofu sauté, julienne de légumes, une faisselle. Jour 10, petit déjeuner, café ou thé sans sucre, 40 g de flocons d'avoine, 30 g de graines oléagineuses, 200 ml de lait, de l'ananas. Déjeuner, carottes râpées vinaigrette, 150 g de filet mignon de porc, 200 g de lentilles avec 150 g de tomates concassées, des fraises. Dîner, salade César, poulet, laitue, œufs durs, croutons, parmesan, sauce César, un fromage blanc. Bon à savoir, les laitages sont nature et demi-écrémés ou entiers selon les goûts. Les légumes peuvent être consommés à satiété et une portion de fruits correspond à 100 grammes environ. Les quantités indiquées pour les féculents sont poids cuits, elles sont maximales mais peuvent être inférieures, selon l'appétit. Enfin, on ajoute des huiles végétales pour assaisonner et cuisiner.